ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സ് പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ എം സി ക്യൂസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും അതായത് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊരു ഒറ്റ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതൊന്ന് കയറി നോക്കുക അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡുകാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റാണ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡക്ടർ വിൽ ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസ് ഏറ്റവും കുറവ് എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ഇൻഡക്ടറിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് എയർ കോർ ലാമിനേറ്റഡ് അയൺ കോർ അയൺ കോർ പൗഡേഡ് അയൺ കോർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ലോസസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡക്ടറിൽ പല രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിലും ലോസസ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കോറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എയർ കോറാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എ കോർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ കോയിലിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ എ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ബി എ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് സി ആൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ഡി എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ കോയിലൊക്കെ തന്നെ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജിയാണ് കപ്പാസിറ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അത് എന്ത് ഫോമിലാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കോയിലെടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് ഇൻഡക്ടർ കോയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ എന്തായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എനർജി എല്ലാം തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇനി എന്തായാലും വരുന്ന എം സി ക്യൂസിൽ അത് കാണാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ വെബേഴ്സ് ആണോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ മാക്സ് വെൽസ് ആണോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടെസ്ലാസ് ആണോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണോ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് അറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അവരെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഓപ്ഷൻ എയും സിയും ആണ് അല്ലേ വെബർ ആണോ ടെസ്റ്റിൽ ആണോ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ഏതോ ഒരു എം സി ക്യു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻ വെബേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ മാഗ
ഹിസ്റ്റസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം ലീഡ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് കോസിൻ്റെ എഫക്റ്റിനിടയിൽ ചെയ്യുന്ന ലീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് കോസിൻ്റെ എഫക്റ്റിനിടയ്ക്കുള്ള ലാഗാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ടിനിടയ്ക്കുള്ള ലീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ടിനിടയ്ക്കുള്ള ലാഗാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിലുള്ള നാല് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലീഡും ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ എന്താണ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആർ എൽ സർക്യൂ സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ലീഡും ലാഗൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അല്ലേ അതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കണം കറണ്ട് ഇൻഡക്റ്റൽ ആണെന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലാഗായിരിക്കും കറണ്ട് ലാഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വോൾട്ടേജ് ലീഡിങ് ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറ കപ്പാസിറ്റ് അല്ല കറണ്ട് ലീഡിങ് ആകുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ലാഗിങ് ആയിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ നമ്മളിപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ ഒരു കോസ് ഉണ്ടായാലും അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ലാഗിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ കോയിൽ വിത്ത് എ മൂവബിൾ അയൺ കോർ ഒരു കോയിലുണ്ട് അതിൽ മൂവബിൾ ആയിട്ടൊരു അയൺ കോർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഡിവൈസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസിനുള്ള പേരെന്താണെന്ന ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഈ സോളിനോയിഡ് ബി റീഡ് സ്വിച്ച് സി റിലേ ഡി ആർമേച്ചർ ഇതിൽ റിലേയും ആർമേച്ചറും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സോളിനോയിഡ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ വളച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതായത് വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള സംഭവത്തിന് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ സോൾനോയിഡ് എന്ന് പറയാം ഈ സോൾനോയിഡിലാണ് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവുക വിത്ത് മൂവബിൾ അയൺ കോറലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അയൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അയണിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ അൻപത് ഓപ്ഷൻ ബി നാനൂറ്റി അൻപത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓപ്ഷൻ ഡി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പെർമിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും പക്ഷേ പെർമിബിലിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനേക്കാൾ ഉപരി ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സാധ്യത അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാണാതെ പഠിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ അത് കാണാതെ ഒന്ന് ഈ ഒരു വാല്യൂ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോസ്റ്റ് ബൈ എ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ഷൻ വിത്ത് എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് വയർ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്നുണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ആക്ഷൻ കാണിക്കണോ എന്നല്ലേ അല്ലേ അതായത് കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ ക്യാരി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതെന്താണ് മീനിങ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ഷൻ വിത്ത് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹാസ് പോളാർ ഫീൽഡ്സ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് എം എം എഫ് പിന്നെ ലൈൻസ് ഓഫ് റിലക്റ്റൻസ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് റിലക്റ്റൻസ് അതായത്
ഇതിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിലാണ് അത് മിക്സഡായിരിക്കും ആർ എല്ലോ ആർ സിയോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടുകളായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ലാഗ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ലാഗ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ലീഡ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ലീഡ് കറണ്ട് നമ്മൾ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ കാണും നമ്മളത് സർക്യൂട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ആ ഫിഗർ വേവ് ഫോംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലാത്ത ലൈൻ ലൈൻ ഗ്രാഫ് പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ മനസ്സിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം വേഗം കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇന് പ്യുവർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റ് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സീരീസ് ആർ എൽ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് എക്രോസ് ദ ഇൻഡക്റ്റർ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഒരു സീരീസ് ആർ എൽ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്ററിൻ്റെ എക്രോസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ആണ് കാണിക്കുക പാസിങ് ഓഫ് ദ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് പാസിങ് ഓഫ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് എ സർട്ടൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ആർ എൽ ഫിൽറ്ററിലെ പാസിങ് ഓഫ് ദ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണ് സി നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ പാസി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ പാലെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കുക കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് സീരീസും പാരലും ഇക്വേഷൻസ് സെയിം ആണ് അതേസമയത്ത് കപ്പാസിറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സീരീസിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാരല ആയിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ ആ ടെക്നീഷ്യൻ കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് എന്നാലും നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ളതല്ലാത്ത കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ തരുന്നതിന് വരും കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സമയം ച ഒരുപാട് പോകുന്ന തരത്തിൽ ന്യൂമെറിക്കൽസ് അവർ തരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് പാരലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരലി കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എഫക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വരാം അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ വരിക വൺ ബൈ എൽ ഇക്വാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി മില്ലി ഹെൻറി ആണ് ഹെൻറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റുകൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഇൻഡക്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഹെൻറി റെസിസ്റ്റൻസ് ഹോമ് കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫാരഡ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സംഭവം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അയ്യോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കും അപ്പോൾ ഇതല്ല ഓപ്ഷൻ
ऑप्शन बी ए मैग्नेटिक फील्ड कटिंग ए कंडक्टर ऑप्शन सी ए मैग्नेटिक फील्ड हिस्टोसीस् ऑप्शन डी ए मैग्नटिक फीलडि कंडक्टर मुंबत आंसर चाहिए मनसो कटिंग नमुक वेग मिनिटा अब ऑप्शन बी आरक्ट आंसर ए मैग्नटिक फील्ड कटिंग ए कंडक्टर अब इत्र चौदह नीर वीडियो डिस्क ना ना कपासीटे मल्टीपि चॉइस क्वस्टनस अब इवर वीडियोस का मॉक टेस्ट आलका कैरीट ना प्ले लिस्ट कैरीट चेक नोक श्रमिक आदि ना चानल का एल प्ले लिस्ट कैर चेक यूसफुलाइट प्ले लिस्ट कैक्टीशन कौक वे जॉब अप्डेटो क्वस्टन बैंको ऐसा यूसफुलाइट एक्साम आल्डे मार्क कमेंट बॉक्स कमेंटियाँ मार्क कटो शिक्षा पर नाम मॉक टेस्ट सीरीस पर पत् मॉक टेस्टोड़ कूड़ी निर्तन ना स्टार्ट पशे एक्साम मोटा इत्र डीटेल ना ओर वीडियो कंटेंट अब ओर टॉपिक कंटेंट कम नमुक इंपॉर्ट भाग इलेक्ट्रोणिक्स पोर्शनस अब आगे कूड़ी इंपॉर्टन को इत्र डीटेल नाम पद मिनट वीडियो आईटा ना वीडियो अब ना चानल वीडियोस फॉलो आलका अंदा ना अत्र लेंत वीडियोस या सजेशन चो इोल ओब्जक्टीव क्वस्टन इतने क्वस्टन मिनिमम वेणमें पर सजेशन पर अब परमावधि और पत् क्वस्टन साधारण या कूड़ल नमें लेंत कूड़न पर शिक्षा पर शुरू आदमी ना क्वस्टनस वे वीडियोस पशे अगर वो एक्सप्लेशन कूड़े आवे समय अब लेंत अब अदू परगण शिक्षा पर आक्टिव आज पास कमेंट वीडियो चेदा मे आगे वे पत् इतना मक्सीम मुपत् क्वस्टन वे वीडियो चेदा कहूँ पशे नाम एक्साम कूड़े नीटी अब नमुक आगे परमावधि चौदह उल्पेड़ो विचार आदमी तेज ओर सेंशन सेंशन ओर मोक टेस्टा अब कई तवण रसीस्टेसूसीस्टे सीरीस आज पारे वे वीडियो इंडक्टू इन अड़ा कपासीटे अब अगले वाले ओर भाग इंपॉर्टन को मोक टेस्ट अब अब नम्बर एफेट निटो निर सीरियसोड़ी जस्टर तवण वीडियो फुला कं नोक अब ई वीडियो इतनेू अब एपड़े वीडियो इष्टाएं प्लस लाइक शेयर आज सब्सक्रैब विल अभिप्राय निर्देश कमेंट बॉक्सी कमेंट मत मूसफुल वीडियो का थैंक यू